भारताच्या मिशन चंद्रयान दोन मोहिमेला अवघी काही तास उरले आहेत आणि पंधरा जुलै रोजी पहाटे दोन वाजून एकावन्न मिनिटांनी श्रीहरीकोटा येथील सतीश धवन स्पेस सेंटर येथून जीएसएलव्ही मार्क थ्री च्या मदतीनं चांद्रयान दोन अवकाशात झेपावणार आहे लॉन्चिंग नंतर बावन्न दिवसांनी चांद्रयान दोन चंद्रावरती पोहोचेल इस्रोच्या महत्वाकांक्षी मोहिमेकडे केवळ भारतातच नव्हे तर जगासही लक्ष लागलंय या मोहिमेमधून नेमकं काय काय साध्य होणार आहे तसंच चंद्रावरती जीवसृष्टी निर्माण करण्यासाठीच्या प्रयत्नांना यश मिळेल का याबाबत नेहरू तारांगणचे संचालक अरविंद परांजपे यांच्याशी बातचीत केली आमचे सिनियर करस्पॉन्डंट गोविंद तुपे यांनी आपल्या सोबत बोलण्यासाठी नेहरू तारांगणचे संचालक अरविंद परांजपे आहेत आपण त्यांच्याशी बोलणार आहोत सर पंधरा तारखेला पहाटे दोन वाजून पंचावन्न मिनिटांनी चांद्रयान दोन झेपावतोय आकाशा तर एकंदरीत कशी असणार आहे मोहीम याच्यामध्ये आज सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे विक्रम साराभाईंचं नाव याच्यातल्या एक जणांना द्यायला दिलेलं आहे तर हा सगळा कसा असणार आहे प्रभा बघा असं आहे की मोहीम झेपावणार आहे मार्क तीन रॉकेटवरनं हे चंद्रयान आकाशाच्या दिशेने झेपावेल आणि नंतर ते साधारण सप्टेंबरच्या सुरुवातीला ते चंद्रावरती त्याच्यातलं जे बकी जी आहे म्हणजे विक्रम जे यान आहे ते चंद्रावरती उतरेल आता ही जी मोहीम आहे ती खूपच महत्त्वाकांक्षी मोहीम आहे आणि ह्या मोहिमेचा आपल्याला काय फायदा होईल तर एक म्हणजे की आपण आपली अवकाशामध्ये जाण्याची क्षमता आपली जास्ती होणार आहे आपण ते सिद्ध करणार आहोत की आम्ही अवकाशामध्ये झेप घेऊन आणि येत्या काळामध्ये मानवालासुद्धा चंद्रावरती उतरवू शकू आता ह्या सगळ्याकडे आपण जर बघितलं तर जवळजवळ गेल्या पन्नास वर्षामध्ये चंद्रमोहिमा अशा विषय झाल्याच नव्हत्या आणि मानवाचं तर अपोलो एकदा मिशन संपल्यानंतर मानव कुठले चंद्रावरती उतरलेही नव्हते तर हा एक पुढचा टप्पा जो इस्रोने घेतलेला आहे तो एक महत्त्वाकांक्षी टप्पा आहे आणि आपण नक्कीच आपल्या शुभेच्छा त्यांच्याबरोबर आहेत की आपल्याला चंद्रयान जे आहे दोन दोन दुसरी मोहीम आहे ही तर ही चंद्रावरती उतरेल आणि यशस्वीरित्या प्रयोग करेल ह्या मोहिमेचं काही जर भाग बघितले तर एक म्हणजे की तंत्रज्ञान आपण सिद्ध करू शकतो की आमच्याकडे हे तंत्रज्ञान आहे की ज्या ज्याच्या माध्यमातनं आपण पृथ्वीची कक्षा सोडून दुसऱ्या शेजारच्या आपला वैश्विक शेजारी जो चंद्र आहे त्याच्याकडे आपण झेपावू शकतो अर्थात आपण मध्ये मंगलयानाच्यामुळे आपण मंगळापर्यंत जाऊन आलेलो आहोत पण हा जो टप्पा आहे तो चंद्रावरती उतरवून यानाला उतरवून तिथे प्रयोग करण्याचा आहे आता तिथे बर्फ मिळालं म्हणजे पाण्यासारखं बर्फ मिळालं हे चंद्रयान एक मोहिमेमध्ये आपल्याला कळलेलं होतं पण हा जो हे जे पाणी आहे ह्याचा कसा काय वापर करता येईल तर जर आपण असं म्हटलं की ह्याचा आपण तिथे सजीवसृष्टी निर्माण करण्यासाठी वापर करू शकू का तर कदाचित लगेच नाही कारण चंद्रावरती वातावरण नाही आहे मग त्याच्यासाठी कदाचित काय करावं लागेल येत्या काळामध्ये की चंद्रावरती अशा प्रकारची स्थानकं निर्माण करावी लागतील की ज्या स्थानकामध्ये आपण म्हणजे घरं निर्माण करावे लागतील आणि त्या ग्रह ग्र घरांमध्ये आपण सजीव म्हणजे झाडं वगैरे आपण तिथे लावू शकू आणि त्याच्यासाठी लागणारं पाणी कदाचित या भागातनं आपल्याला मिळू शकेल कारण बर्फ सापडल्याची चिन्हं आपल्याला सापडलेली आहेत आणि ते किती प्रमाणात आहे ते मात्र आपल्याला बघावं लागेल किती ते पाणी आपण खरंच वापरू शकू का पण हा एक प्रयोग होईल पण आत्ताच्या ह्या मोहिमेबद्दल जर आपण म्हटलं तर मग अशी जसं की आपल्याला वाट पाहावी लागेल सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्याची की जेव्हा ते शेवटी डिसाईड करतील निर्णय घेतील की हो अमुक एक दिवशी आपल्याला विक्रम यान आहे ते चंद्रावरती उतरवायचं आहे आणि मग त्याच्यानंतर प्रज्ञान जे आहे ते चंद्रावरती उतरेल आणि ते चंद्रावरती फिरेलसुद्धा राजीव बारोटसह गोविंद तुपे जय महाराष्ट्र मुंबई